uuden sataman ensimmäinen lähtö. Se olisi tiistai kesäkuun alussa ja sunnuntaina saatiin paatti tähän ja nyt olisi ensimmäinen varsinainen purjehdushetki. Katsotaan kuinka asiat rullailee eteenpäin. Keulapurjeella oli tarkoitus lähteä liikenteeseen. Vähän on tällaista vaihtelevaa uuskittaista tuulta. Säynät salo kohteena tälle päivälle. Ja tota... No, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. No niin, lähelle päästiin ja keulapurje ylhäällä. Satama on tuossa luonnollisesti ja perinteiden mukaisesti ihan vieressä. Kohta käännytään kohti säynä saloa. Otapa sieltä viisi ympäriltä pois. Tää nyt eri huipun nopeaa on tää eteneminen, mutta sinne päin ainakin minne ollaan menossa. Ota, mitenkä näistä opitaan nämä saarten väliset tuulet tässä. No, menee se opettelun piikkiin tämäkin, kun pyöritään tässä. Kun... Niin. Mä tää saatanan turhauttamaan. Mutta minkä teet? Itse on pieni valinnut. No niin, satamasta on päästy jo keljon kohdalle ja aikaahan on mennyt vaikka kuinka paljon. Arvioisin, että varmaan joku sellainen puolitoista tuntia. Ja tota, noin kymmenen käännöstä ollaan tehty. Vasta tuulessa luonnollisesti purjehdittu. Yhden kerran ollaan jouduttu konetta käyttämään, kun rupes merkit lähestymään uhkaavasti, eikä nyt tunneta vielä niin vesiä, että mitä täältä löytyy sitten kaiken kaikkiaan. Pokalla mennään ja yritetään pärjätä. Niin sitä jo maali hämöttää tälle päivälle. Säynät Salohan meillä oli kohteena alkuvaikeuksien ja sen kapeikon kahden saaren välin jälkeen. Niin tämä nyt on lähtenyt jopa luonnistumaan. Aavisteksen saattoi olla jopa sellaista turhautumisen merkkiä tuossa jossain videopätkässäkin, mikä otettiin. Mutta nyt päästään sivutuulessa maaliin asti todennäköisesti hienosti puhaltelee. Ja kaikin puoli hyvä reissu ollut. Toki alku hommien jälkeen mieli parantuu kummasti. Thank you. 
asking the chap who's had to go home. Nautical mile, eli merimaili tai meripelin kulma. 1,5. Sille dead bodin karkottajia. Niin se ilta laskeutuu Korpilahdelle, vaikkei Korpilahdella ollakaan, vaan säynät salossa. E, tota, täällä on valmiita yöpuulle. Kello lienee jotain 9 ja 10 välissä. Semitarmokas päivä taas ollut, vaikkei nyt tän edemmäs olla päästy, mutta maston rikausta ja säätelyä ja purjeenlaittoa ja kaikkien asioiden valmistelua niin, että päästään oikeasti purjeilla ja veneellä eteenpäin. Mutta kaikki toimi hienosti ja tuossa loppupätkästä, kun vauhti hiipu pokalla tuonne kahteen puoleen solmuun, niin Nostettiin hetkeksi isoki ja taisi olla 6.3 vai jotain semmoista, niin huippulukemat puhureissa, että ihan hyvää vauhtia tultiin, että ehkä toi maston vieminen vähän eteenpäin ja sitä kautta prebendin saaminen tuohon mastoon niin tuotti tulosta, mutta nähtäväksi jää nyt sitten, kun päästään testailemaan sitä kunnolla, että miten se sitten toimii, toimii jatkossa. Mutta ei mitään. Huominen päivä edessä päin. Katsellaan mihinkä päästään. Niin on säynät salon laiturista irrotettu ja päästään nostelemaan purjeita. Katsotaan minkälaisia tuulia tänään on. Aika kevyesti pitäisi olla toimintaa, mutta nähtäväksi jää. Toisen päivän suunnitelma oli purjehtia Mämminiemeen. Matkaa sinne säynät salosta viisi maatia. Ei tarvii paitsi näyttää Siinä hyvä. Kiitko sanoa,
No niin, purjeilla edetään ja mikähän se paikan nimi nyt oli, mikin mentää Jyväskylän hotspotti retkeilyjen osalta, eli oliko se nyt Mämmin salo vai ei, kun joku semmonen selviää myöhemmin tässä jaksossa. Mämmi Niemi on näkynyt tuossa jo hetken aikaa ja nyt meillä keula melkein osoittaa, eli Ainakin nyt pari käännöstä pitää vielä tehdä, mutta tämähän nyt on edistynyt tämä matka yllättävänkin hyvin. Eli tota, ollaan päästy, päästy purjeilla oikeasti eteenpäin, vaikkakin vasta tuulee ja käännöksien kautta, mutta mitäs väliä sillä on? Eikö sitä sanota, että kun päästään venelle, niin ollaan perillä? Ja nyt täällä Ainakin omasta mielestäni on kaikki toiminut vähän niin kuin siihen malliin, että täällä nyt oikeasti pystyy jo aikaansa viettämään ja niin edespäin. Ja iso kiitos myös muksuille, että viime kesästäkin on tapahtunut edistystä täällä veneellä, veneessä viihtymisessä ja niin edespäin. Pikkuhiljaa matka kohti Mämmi-Niemeä menee ja viimeksi kun tuossa Ristiselällä oltiin, mistä, minkä rannalla tuo Mämmi-Niemi on, niin siinä mentiin aikamoisessa tuulessa ja tuiverruksessa. En nyt ehkä ihan niin mahottomasti tuullu, mutta ukkosrintamia liikkuja, vettä satoja, muu polukka oli sisällä ja minä kannellassa ne varustuksessa löytyy meidän Lahden pätkältä siitä otoksia, mutta nyt päästään hienosti vähän eri maisemissa eteenpäin ja purjeveneitäkin näkyy täällä vähän enemmän kuin keiteleellä, mikä on hieno nähdä. Toki aika harva, harvalla on lakana ylhäällä, että pari on mennyt moottorilla ohi tuosta ja tuolla takana siinä tää yksi, mikä purjettiin, mutta jokainen tietysti taaplaa tyylillä. Katsotaan Mämmi... Mämminiemikö se nyt oli? <laughs> Mämminiemessä lisää. <laughs> Viehistö kannelle. Perämoottori käyntiin, purjeet alas ja rantaudutaan.
hyvin käy, niin koko miehistölle löytyy rantautuessa tehtävä. Julia tarkkailee syvyyttä, Joa toimii pojuhaan kanssa. Minä huolehdin peräköydestä ja ohjailusta ja Tiia hoitaa keula. Tää ei se nyt osu ihan heti sinne. Kuinka lähellä on ollut? Aika ei oo siis. Ei juli ainakaan tästä hyppää. Joo, mut sitä saa veettyä sitä narua. Et saanko vähän ruokaa jo? Joo. Älä tule nyt sitä. Loitakin se. Loitetaan tänne. Joo, kyllä. Mutta tuo ehkä meidän keulakin menee tälleen. Varmaan ihan hyvä siinä. Mämminiemeen pysähdyttiin syömään ja uimaan. Virkistävän tauon jälkeen matka jatkui kohti Korpilahtea, vasta tuulessa, totta kai. Matka suurinta reittiä Mämminiimestä Korpilahteen on 10 mailia, vasta tuuleen, mitä lie.
silta näkyy ja sen verran monta käännöstä on tehty, että vuotellaan kyllä keulapuri alas ja mennään moottorilla Korpilahteen sitten. No niin, Korpilahessa ollaan. Katsotaan, mitä satama meille tarjoilee. Korpilahden satama on mielestämme yksi parhaita. Veneilijöille on hyvät ja siistit sosiaaliset tilat ja palvelut ovat lähellä. Auringonlaskuun on hyvä päättää kesälovaretkemme ensimmäinen osa. Jatkoa tulee. Kiitos kun katselit. Muistahan tilata kanavani, niin näet varmasti lisää. Tilaushan on ilmainen.